No, un po' di rammarico, dai, però allo stesso tempo bisogna essere contenti, soddisfatti. Giocavamo contro la grande squadra, però se andiamo a vedere tutti come si era messa è normale che un po' di delusione e amarezza c'è. L'importante era reagire dopo la sconfitta di Genova, dare un'impronta un positiva contro una squadra forte come la Juve. Ci siamo riusciti e siamo sempre lì col discorso. Pe peccato per non averla portata in porto perché era veramente un'altra impresa eh, veramente bella. Vediamo il profilo della partita, un minuto e mezzo e prende un gol assurdo. Cinque minuti prendono la traversa, si è messa male davvero. Sì, sì, è normale. Loro quando ti creano queste occasioni che vanno subito in vantaggio e poi rischiano di fare il secondo gol ti creano un po' di sbandamento. Però sono le stesse idee che la squadra non si è disunita, ha continuato a giocare, ha pareggiato meritatamente e poi lì penso che sia stata anche bravura nostra comunque di, di attaccarli, metterli in difficoltà e non lasciare gli spazio perché comunque sappiamo tutti che squadra sono e, e poi su 2 a 1 molto probabilmente non... Non, ci siamo, non abbiamo creduto al 100% a portarla in porto, però sappiamo anche che quando questa squadra qui è in difficoltà reagisce sempre con una forza incredibile. Senti, sei più arrabbiato per non aver fatto il 3-1 avendo la possibilità di farlo in quel momento o di aver preso il 2-2 su calcio piazzato? No, più, più sul 2-2, più sul 2-2 perché comunque noi creiamo sempre tanto e con la Juve non è facile creare tante palle gol, e non abbiamo create tantissime, però siamo andati vicini a fare, fare il 3-1, però è normale che quando prendi il 2-2 un po' di delusione e di amarezza te lo lascia, e avrei preferito soffrire di più, però portare a casa il 2-1. L'ultima domanda da parte mia è l'obiettivo adesso, siamo arrivati alla fine di Genova d'andata, l'obiettivo di questa Atalanta adesso con 25 punti in tasca a una dalla fine dell'andata, qual è? L'obiettivo, noi è inutile parlare di Europa, è inutile parlare di le vinciamo tutte, bisogna fare passo per passo, siamo tutte lì, siamo un gruppetto molto di squadre forti, perché comunque è la Samp eh, che va avanti e noi che comunque con qualche difficoltà a livello di risultato siamo sempre attaccati, e stasera ci saranno altre partite, vediamo, dobbiamo vivere giornata per giornata e poi cercare nel giro di ritorno di, di dare un'accelerata al nostro campionato. Ed ora Reggio Emilia è una partita molto importante soprattutto per giocarsi con tutti. Sì, sicuramente, dobbiamo chiudere in bellezza, ci proveremo perché sono occasioni, sono sconti diretti, sono occasioni importanti che non ci ricapitano più e dovremo essere bravi e rimanere tranquilli e non cercare di andare a Sassuolo e fare risultati. Il fatto che non abbiate creduto al 100% come ha detto tu, anche perché entra qualcuno che si chiama Cristiano Ronaldo, ha creato un po' di apprensione a livello psicologico. Sì, sì, ma il crederci al 100% significa che comunque sul 2 a 1 eh, avere ancora la forza di più di, di rischiare qualcosina, di, di alzarci un pochino di più. Poi eh, entra Cristiano Ronaldo e eh, sai, a livello di, di pensiero ti mette un po' già in difficoltà. Eh, poi hanno Di Bala, hanno Manzuki, hanno tanti giocatori in fase offensiva, sono una squadra brava tecnicamente, in difficoltà ti ci possono mettere, e sappiamo tutte le qualità di questa squadra qua, è normale che poi alla minima occasione ti puniscono e quindi dobbiamo anche dar merito a una squadra che è veramente forte. Grazie. Grazie. Ciao.